Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, mais uma semana e com ela, claro, nossa amada pílula inspiradora do bem, né? nossas gotas de evangelho aqui para a nossa alma, viu? Muita luz e muita paz no seu coração, luz e paz na sua vida. Só lembrando, gente, não esqueçam, né? Hoje a gente não vai ter o Evangelho no Lar ao vivo, tá? Às 9 horas, lembrando, esse horário acabou ontem. A gente está voltando ao nosso horário normal, que é às 10 e meia da manhã, amanhã, terça-feira, tá bom? Então hoje não tem Evangelho conosco, mas eu sei que vocês vão fazer aí em casa, quem já faz vai continuar fazendo, e amanhã, com a graça de Deus, 10 e meia da manhã, no nosso horário normal, eu volto com vocês, com o nosso Evangelho no Lar, nos nossos canais aí do YouTube, no Instagram, no Facebook, com todo carinho, tá certo? Ajuda a gente a divulgar para os seus contatos, é sério, isso é importante para muita gente não ficar de fora. Pessoal, para a gente começar a nossa semana de maneira extremamente positiva, eu queria conversar com você sobre hábitos que faz com que a paz se enraizem no nosso coração. Hábitos saudáveis que nos convidam a fazer um mergulho interior e naturalmente potencializar a nossa capacidade de estar em paz. Por que isso? É, paz é algo que todo mundo quer, né? Concorda? Todos nós queremos ter uma vida com paz com leveza, com alegria. Só que às vezes a gente não se dá conta que o estado de paz, ele não é algo que acontece do nada. Ele é um reflexo, não é? Ele é o fruto de uma árvore que foi antes cultivada. Então, hábitos que geram paz vão promover uma vida com muito mais paz ou pelo menos um estado de espírito com muito mais paz. Então, vamos lá. O que é um hábito que gera paz? Você tirar alguns minutos do teu dia para ficar em silêncio. Isso é muito importante, mas muita gente não faz. Você tem esse hábito? Porque com a vida corrida que a gente tem, mesmo em época de pandemia, mesmo quem está em lockdown novamente, às vezes a pessoa fica dentro de casa numa correria. Ela levanta, vai para um lado, vai para o outro, né? com essa situação mais tensa. Liga a televisão, fica né, pendurado aí no celular, mas não faz silêncio. Então, essa agitação do dia a dia, de quem está trabalhando, de quem não está, não importa. A agitação tira a nossa paz. Então, um hábito para você ficar em paz. Tire de 10 a 15 minutos por dia. Esse é o seu momento com Deus. Não abra mão dele, gente. Isso é inegociável. Em que você faça silêncio, coloque uma música tranquila, feche os seus olhinhos, faça uma meditação, aquele que sabe meditar. Quem não sabe, aprenda, porque é tão fácil. Não é verdade? E trabalhe o estado de paz. Um outro hábito que traz muita paz, meus amigos, é trabalhar a lista de gratidão. É tão lindo isso. Como é que funciona isso? A gente tem o hábito de prestar atenção no que não funciona na vida, não é? Via de regra, não sei você, mas se eu não tomar cuidado, está lá minha mente pensando o que está errado. E eu sei que muitos de vocês são assim também. Então, quando a gente faz uma lista de gratidão, você começa a colocar lá na tua lista. Assim, Nossa, hoje eu sou grato por isso. Não, tem que ser grato por essa situação, por essa, por essa, por essa. Você faz uma lista maravilhosa com coisas para agradecer, qual que é o resultado positivo disso? Você começa a se sentir feliz. Não é? A gente começa a colocar a nossa mente na consciência daquilo que a gente já tem, ao invés de ficar a, prestando atenção no que a gente não possui. Então, é claro que isso nos auxilia bastante a trazer um pouco mais de paz. Então, ó, momento seu com Deus, mais uma lista de gratidão. E aí, o terceiro ponto, caminhe. <risos> gente, eu não sei vocês, caminhe. Fique em contato com a natureza, de alguma forma. Eu não sei onde você mora e qual que é a possibilidade de fazer isso. Eu sei que com algumas regras restritivas fica talvez um pouco mais difícil, mas quando for possível, se não for agora, ou aquele que é possível caminhar com a máscara, enfim, mas caminhe. Por quê? Porque vocês têm contato com a natureza, caminhando, isso ajuda muito a gente a, sabe, é, é, liberar as tensões e refletir sobre a vida. Eu, por exemplo, amo fazer isso. Amo estar em contato com a natureza, fazer caminhadas. E não é nem caminhada com outras pessoas, é caminhar sozinho mesmo. Não precisa ser uma caminhada longa, mas é uma caminhada em que eu vou conversando com Deus, faço as minhas orações. Nessa caminhada, né, sentindo o ar fresquinho no início da manhã ou do fim da tarde. Então, assim, vá criando hábitos que possam lhe trazer paz e harmonia. E a lista é enorme, né, gente? Ter boas conversas, que te elevem, não é verdade? Procurar agradecer por tudo que te rodeia, agradecer as pessoas, agradecer a vida. Faça gratidão antecipada, assim que você acordar no seu dia, você já agradece pelo dia que vai ter. Antes de dormir, você agradece por tudo que te aconteceu. Percebe? 
pequenas atitudes que geram paz, pequenos hábitos que constroem paz, vão se avolumando, né? E vai chegar um determinado dia, claro, que você vai começar a acordar sentindo uma coisa gostosa, que vai, não vai saber dizer o nome, vai falar, eu estou em paz. <risos> Por quê? Porque além de tudo isso, você vai estar tá fazendo coisas nobres, dignas, justas, vai ser um instrumento de Deus para aliviar a dor do seu semelhante, vai levar alegria por onde você passar. Então, gente, quem cultiva uma vida com paz, vai colher paz. Infelizmente, quem cultiva hábitos ou uma vida de desordem, acaba só colhendo desordem. Aí é a escolha de cada um, não é verdade? Ó, meu beijo enorme no seu coração, né? Te desejo luz e paz sempre. Lembrando, Evangelho no Lar é amanhã, 10 e meia, a gente está de volta, não esquece não. E segunda-feira que vem, agora já estamos em contagem regressiva. Início da imersão, a virada do jogo da sua vida. Olha que lindo esse título, hein? A virada do jogo, são quatro dias numa imersão profunda, né? A semana da prosperidade total em 2021, para a gente começar, gente com um planejamento fantástico para esse ano em todas as áreas, melhorando todas as áreas da sua vida, melhorando o seu mindset, sua mentalidade, sua vida financeira. Muita gente está precisando, vida afetiva, parte espiritual. Bora organizar a vida, ajudar Deus a nos ajudar. Se inscreva, porque ao se inscrever, você vai receber tudo que a gente vai te enviar, tanto pelo quanto no canal do Telegram. Então se inscreva, o link está sendo divulgado aqui com a pílula. Por favor, compartilhe o áudio, mas também compartilhe o banner, para que outras pessoas da sua rede de contatos possam se inscrever, tá bom? Conto com o carinho de vocês e com certeza a gente, a gente se vê muito breve, muito, muito, mas muito breve e fique em paz.